단전호흡이나 명상, 요가 등 다양한 수련을 시작하게 되면 본격적으로 단전의 실체가 천천히 느껴지게 됩니다. 특히 단전호흡을 하게 되면 모든 호흡은 단전으로 향하게 됩니다. 또한 명상이나 차크라 수련에서도 의식은 바로 배꼽 및 하단전에 두게 됩니다. 이 수련자의 의식이 향하는 곳으로 호흡도 기도 그곳으로 향하게 됩니다. 이렇게 그 하단전이 서서히 그 실체를 나타내게 됩니다. 바로 열감이나 기의 움직임, 호흡이 머무는 곳이 바로 단전이 됩니다. 그런 반면 염불이나 주물은 단전이 아닌 수련임에도 단전이 열리게 됩니다. 옷만이 밤매움이나 태울지도 그렇지만 결국 이것은 소리의 진동을 이용해 각 단전을 자극하게 됩니다. 각각의 음에 해당하는 진동수와 연계된 단전이나 차크라가 반응을 하게 됩니다. 바로 차크라 명상의 명상 음악이 진동수를 기반으로 각각의 일곱 개의 단전을 공명하게 하는 것이 됩니다. 각각의 고유 주파수를 이용해서 단전을 여는 방법이 됩니다. 요가의 경우를 보면 각각의 자세를 통해 연관된 단전을 자극하여 단전을 열게 됩니다. 한 차크라마다 여러가지의 자세를 취할 수가 있으며 자세와 함께 들숨, 들숨과 달숨의 조절을 함께 병행하는 방식이 됩니다. 그 외에 색깔을 이용한 명상법도 볼 수가 있는데요. 빛의 파장에 따라 고유한 색깔을 나타나게 됩니다. 바로 가시광선의 파장에 따른 무지개 색깔이 그 예입니다. 그래서 차크라는 빛의 성질인 입자 파동에 의한 파장과 진동수가 우리 몸의 단전이나 차크라와 깊은 연관이 있고 그 고유한 파장이나 진동수를 이용하여 우리 몸의 단전을 자극하게 되는 것이 됩니다. 이러한 사항으로 결국 서양에서는 빈몸이나 에너지체, 파동수와 진동수를 영성의 한 방편으로 전파하게 됩니다. 동양의 동양이 기에 의한 접근 방식보다는 에너지나 파동, 진동수 등좀더 과학적인 개념으로 접근하게 됩니다. 물론 모두 같은 소리임에도 불구하고 다른 느낌을 주는 것은 어쩔 수 없는 상황입니다. 진동수를 높여라, 고주파로 전환하라 등의 소리가 나오게 됩니다. 단점은 호흡이나 명상은 호흡과 연관이 깊은 것 같지만 호흡은 하나의 수단에 지나지 않습니다. 두 경우의 태식의 시작은 모두 숨이 멈춘 상태를 거쳐야 합니다. 단전호흡의 입장에서는 호흡의 길이를 늘리는 방식이고 명상은 마음이 고요해지면서 호흡이 자연스럽게 
길고 가늘어지며 결국 호흡이 끊어지는 현상으로 가게 되는데 둘은 같은 방식이라 해도 무방합니다. 이 둘도 마찬가지로 하단전에 의식을 두어 하단전을 활성화 시켜 나가게 됩니다. 물론 선천적으로나 후천적으로 자연스럽게 열려지는 분들도 있습니다. 어떤 메커니즘이 이들을 영성의 세계로 인도하는지는 모르지만 보통 뭐 전생의 연이나 불안정한, 불안정한 단전의 뭐 일봉 또는 그외 영적 선택을 받은 것 등등 다양한 설명을 하지만 이렇다 할 공통점은 없고 자연스럽게 열리는 현상이 일어나게 되는데 보통은 우리가 생각한 것보다는 좋지 않은, 않은 경우들을 볼 수가 있는데요. 현실적으로 몸에서 어떠한 현상이 일어날 때 그것을 쉽게 받아들이거나 이러한 영적 열림의 현상이라는 것을 인지하지 못하기 때문인데요. 누구에게는 간절히 바라는 것이 누구에게는 몸소리치게 싫어지는 상황이 나오기도 합니다. 단전이 열리는 것과 참나와는 관계가 있을까요? 없을까요? 물론 있을 수도 있지만 없는 경향이 강한 것 같습니다. 왜 그런가? 단전은 영적 시스템의 육체와의 연결자 역할을 하고 대부분 수련을 통해서 차크라가 열리게 되는데 물론 단전도 열립니다. 단전과 차크라가 열리는데 참나가 자, 단전이나 차크라가 열렸음에도 불구하고 깨어나지 않는 경우가 많습니다. 참나는 단순히 일곱 개 9개, 18개 등등의 단전이 모두 열렸어도 깨어나지 않습니다. 기공을 하는 분이나 기치를 하시는 분, 물론 돌을 닦는 분도 마찬가지로고 요가를 하시는 분, 차크라와 무관하지 않음에도, 않음에도 불구하고 이 차크라나 단전이 열려도 참나가 깨어나지 않는 경우도 많습니다.